السلام عليكم طلب الأعزاء محاضرة اليوم هي الـ Bio Safety Barriers and Labs اللي نقصد بها قسمين القسم الأول PPE or Personal Protective Equipment والشق الثاني نقصد به Facility Design PPE what does it mean يعني شنو نعني بالـ PPE it's a Personal Protective Equipment commonly referred to as PPE is it? equipment worn to minimize exposure to hazardous that cause serious workplace injuries and illnesses. All right. So شنو نقصد بها؟ Now worn معناها شيء يعني عدة ملبوسة مثلاً mask, goggles, gloves, etc. Okay. جنبنا الأمراض والربما injuries اللي تصير من الجروح وكذا داخل المخدرات. من يجي الانجري والالنس من تجي يعني؟ It may result from contact with chemical, uh, radiological, physical, electrical, mechanical or other workplace hazards. واضح جدا. Here you can see from the slide uh, PPE او نسميها primary barriers. Just pay attention to this, all right? The PPE, the primary, the first one, you know, should gloves, face shield, mask, uh, lab coat, uh, apron, يعني the gown, واضحة تحميك من ال the chemicals اللي تشتغل بها. وهنا نتعتمد uh, depends on the يعني, biosafety level. That can one, two, or three. Why gloves are important? To avoid contact with blood or other body fluids when handling contaminated items, when there are open cuts, scratch, or wounds on the person you are supporting or on your own hands. واضحة الجملة ما يحتاج لها ترجمة عفوا this slide بالنسبة للشغل طريقة ال hand washing الصحيحة زي ما شايفون بال slide من 1 إلى 6 يعني وارد أشرح إحنا be sure to wash your hands before and after you use gloves يعني بالمختبر من يصير عندكم practical بال real life يعني نفرض ماكو كورونا فيروس وعندكم كيميكالز ولاب كامل مكمل بالاجهزه وتردون تشتغلون براكتيكال كذا ليكتشر يعني كذا سبجكت. You have to make sure that you wash your hand before and after the usage of your gloves. All right? قبل وبعده. وملاحظه ثانيه gloves should be changed every time you come in contact with a new person or activity. And a activity داخل اللاب أو شخص سريع touch accidentally ما تدري له شيء لازم تبدل يلبس. هاي بالريل لاب يعني environment لازم هيك يصير. هنا disposal container. شوفون مثل ما شوفون الصورة. Okay. هنا واضح ال الكتاب الموجود. لكن you have to understand something. The real labs يعني الماشي اللي عرفته واللي عايشته أنا بنفسي بالخارج أثناء الدراسات العليا إنه كل مختبر بي من ثلاثة إلى أربعة كونتينرز وكل كونتينر إلى لون. ليش؟ الجلوفز اللي كونتينر خاص بها. الليكويدز يعني الكيميكالز اللي هن السوائل اللي هي كونتينر خاص. Needles and pipettes. يعني ما كل شيء يشين ذب. حتى القطن إلى كونتينر خاص به. عكس اللي موجود هنا اللي جاي نشوفه في الجامعة. أكثر المختبرات كونتينر واحد. وهذا شيء مو صحيح. فأنا كسأل سؤال بالسلاد الأخير. Types of lab containers. How many must be available in the lab? واضح الكلام. حكيته. ما كذبته بالسلاد بس حكيته. اسمه الإجابة مال هذا. This slide.
Here, it's very important question. What to do if there is an exposure to agents or chemicals? What you have to do in the lab? Here, it's like a, I can make a question for you as a case study or mini uh, case study. What do you have to do? Here is the solutions. First, immediately wash, rinse the exposed, exposed body parts with the soap and warm water for 60 seconds in the paper. Translation or something like that. So, how this slide, the talk any case or short say to give exam. واضح السؤال والإجابة خمس نقاط جو Removing PPE How you as a student and me as a lab lecturer remove personal protective equipment Here we can see from the slide remove PPE in an area or separated space, usually specific room, where you are not at risk of exposure to an infectious agent. يعني مو باللعب اللي انت بي so take off أو تخلع الجاون أو الفيس شيلد كذا لازم أكو specific room الهاي الأمور. I once again أكرر I will real lab environment. Then both clean and contaminated areas have to be identified. Contaminated يعني المتلوثة. في رز مساحة. Have to be identified. لازم تشخص. هنا شارح هنا شنو clean area شنو contaminated area. How to remove the PPE in order? Here. First, you have to take off the gloves. Second, goggles or face shields. جوجلس نقصد بها النظارة البلاستيك العريضة اللي تحمي الايس ثالث الجاون او الابرون او اوفرول بوث اوف ذيم يعني اربعة شو اند هير كفر هيدفون اذا واحد لابس والماسك او ريسبريت هذا التدرج مالها اخذ اجيب ام سي كيو كذا احضروا الترتيب هير نجي لفاسيلتي ديزاين الشق الثاني من اللكتر It's very important that you know each uh, part from the facility design يعني تصميم مال facility نقصد بيها سحنا بكليتنا ككلية صيدلة عندنا building مال administration وال uh, غرفة الدين روم غرفة العميد وال uh, دين ريبيوتي معاون العميد الاداري والعلمي والغرف الاداريه اوكي هاي المين بيلدينج احنا بالمحاضره نهتم بالسكند بيلدينج يعني قصدي كاماكن المختبرات يعني الكورس كله حول المختبرات اول رايت right. هنا من الصوره هذا جاست اكزامبل فروم ذا انترنت فروم ذا سي بي سي انت لازم تعرف كطالب اندر جراجويت ليفل دراسات اوليه من تدخل المختبر مثلا تعرف ال 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 شلون نقول الديفيجن التقسيم مال الفاسيلتي او اللابس يعني مثلا هنا عندنا هاي الروم او تشينج روم وهذا لوكر مال لابس كذا هنا الروم مال اوكسجين اف نيدد Okay. Fume hood. Refrigerator. Fume hood. Thani. Shalat al muhtabar. Hna lazim ykun ihtimam. Ham arja wa gul. Real environment. Yani real lab environment. Al haqiq al lab al haqiq shnoon ykun hada li kalan darast bi bil barak. Hada al mamar lazim nagrfa wain. Shin mani tji. هذا الممر الغرف المخصصة الأماكن العفو المخصصة نقدر 
ان بها اكسس نقدر ندخل او لا لازم نعرف وين الامرجنسي ستيرز يعني درجه الطوارئ هم وين وين مجرد جاي اقرب لكم الصوره شق اخير بهذا السلايد لابوراتوري مانجمنت از ريسبونسبل فور بروفايدنج فاسيلتيز كومن كومن شريت و ذا لابوراتوري فانكشن اندر كوماندنت باي سيفتي ليفل فور ذا ايجنت بين مانيوليتد هذا الشق من توقعوا منه كويستشن سو انا اعطيتكم هنت وانتم توقعوا منه كويستشن اوكي لان واضحات الاولى والثانيه والثالثه بس الرابعه مهمه الفاسيلتي ديزاين مثل ما حكيت ببداية المحاضرة نقصد بها أيضا سكندري بارير السكندري بارير يعني الموصى بها will depend on the risk of transmission of specific agents تعتمد على الريسك example مثال the exposure risk for most laboratory work in biosafety level 1 و level 2 محاضرة ثانية شنو ال levels مال biosafety عندنا الأربعة In an example, I'll go to level one or two. Facilities will result from contact with the agents, or an advertent contact exposure through contaminated work environments. يعني بمعنى إحنا عندنا كل facility مثلاً نص هاي ال ال bio ال bio safety level one or two the high facility, bio safety level three or four the high facility. يعني كل facility اللي هي bio safety level واضح الموضوع. اوكي. الشق الثالث من السلايد. Secondary barriers in these laboratories may include يا رابطر نقصد بها level 1 و level 2. may include separation of the lab work area from public access. ولازم يكون منفصل عن public access. Availability of the decontamination facility autoclave لازم هم تكون بعيدة. And hand washing facilities. مكان بس لل اليدين. يعني مو شرط يكون بلاش إذا اللي تشتغل بيه. مكان غرفة ثانية مثلاً. هذا اللي أنا عايش تبغاه. صف المختبر كفاصلية مال هاند وش. يعني مو بداخل المختبر. ما مسموح لك بداخل المختبر تصل يديك. Here, continue to the previous slide. When the risk of infection by exposure to an infectious Aerosol is present. Higher levels or primary contaminated and multiple secondary barriers may be become necessary. Why? An example. The is to prevent infectious agents from escaping into the environment. Escaping يعني تطلع للمحيط الخارج. Such design features include specialized ventilation systems meant to ensure directional airflow. Air treatment system element to decontaminate or remove agents from exhaust air, controlled access zones, air locks at the laboratory entrances at the middle of the laboratory or separated building. واضح أنا خليت إن ذنب الأسود إلمن يستخدمن والشق اللي هو من السلايد هذا يجي كسبب reason why is that يعني يجي جاوا واضح to prevent infectious agents from escaping escaping to the environment. Air sols what What does it mean? يعني قرب لكم معنا للسبراي بأنواع والكيميكالز والشغلات اللي مرة نشتغلها. The center fuge, جهاز الطرد المركزي وتكون بها رائحة حشيون ال يعني السبراي من ينتشر ريح ريح كيميائية تكون هامف يعني مو ذي للإنسان. ما واضح التعريف. Colloidal systems or droplets and or solid particles suspended in the air. Aerosols can be found almost everywhere in the world. And يعني نقول مثلا الغبار مرات يحمل مواد كيمياء أو يهم الإنسان في aerosols. وهكذا. So, بس إحنا اللي يهمنا هنا the most important aerosols in the laboratory environment are bio aerosols. وراح أشرح لكم. نار خلفية ال 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 slide هي عبارة عن aerosols. Here we can see from the slide, and the four viruses: bacteria, molds, viruses, pollen. اللي هو حبوب اللقاح اللي تنتقل مثلاً من شجرة 
الشجر فور اكزامبل تنتقل وتدخل البناء اوكي انا اكزامبل يعني اذا انهيلد يعني واحد يستنشقن وكذا كوز سير سيفير انفكشن سوري سيفير انفكشن مثل ليجونيريس ديزيز هذا اكزامبل كوفي جي فراغ يعني كم قلت شنو نقصد سورسز اون مينز اوف ريسول ديستريبيوشن شنو نقصد بيها Neuralization takes place through breathing. شلون تحدث إدارة التنفس؟ الكلام، speech، coughing، كحة، sneezing، العطس. Common laboratory activities such as centrifugation, pipetting, opening of the ampullas, الأمبولة، من تنطيح عن shaking. مرات تصير عندنا كسر للزجاج وكذا باللاب. هي تنتشر. هذا المقصود بـ sources and means. شلون يجي الأريسون؟ الشق الثاني من السلايد preventive measures يعني شلون نمنع هذا الشيء. The first step is protecting laboratory personnel is understanding aerosols and how they generate it. يعني شنو اللي نفتهم الاريسولز شلون جنريت it. Everyone in the lab should be aware of the risk working with infectious agents. يعني كل واحد بالمختبر ليس فقط الطالب التدريسي واللاب technicians. Will lab lecturers as well. They have to understand that. Here, here from the slide, you can see the following precautions help prevent health hazards. Six points you can see. Pay attention to this important slide. مرات أجيب من ممسي Q أو كذا أو يعني أقول هاي الخطوة قبل هاي الخطوة true or false. لازم تتبهون. اوكي. أنا أول شيء يوز أريسول تايت كابس. اثنين كونسيدر ذمن ذمن يعني ماكسيموم فولم فولم اوف فيسل. دونت اكسيد ذا فيلم سبيد يعني لا تتجاوز السرعة انت موقتها مثلا. يوز بلاستيك البلاستيك فيسلز أو العلب اللي تشيل الأريسولز أو الكيميكالز اللي كان بي انهيليتد مرتين. البلاستيك افضل من الجلاس، لان الجلاس مرات تصير ب يعني بريك داون ينكسر اثناء السنترفيتيشن، لذلك احنا نفضل البلاستيك. اوكي. So you have to understand that if a tube breaks or leaks, wait 30 minutes before opening. اوكي؟ تاكد انه اثناء السنترفيوج، اذا اكو تيوب بالسنترفيوج ينكسر او تحس صار ليك لازم تنتظر ايش 30 دقيقه قبل لا تفتحه اوكي حد ما تنزل المواد الكيميائيه داون على مود الانهيليشن خارج هاي العلبه يقل سو ذا فاسيليتي ديزاين سكند بارير يعني انا حكيت ويا الممثل راح نسوي كجروبات كل اسبوع أه كلكم يعني بس بيوم ناخذ جروبين يوم ثاني جروبين يوم ثالث جروبين وهكذا كل فتره على مختبر يعني كل اسبوع على مختبر والمحاضره سلسه وكل ساعه وتره واي سؤال عندكم عادي اسالوه تجون للمكتب أه انا مستعد اجاوبكم فهموها المحاضره فهم رجاء من تفهمونها راح الامور تكون سهله عليكم. اوكي؟ المحاضره الجايه راح ناخذ البايو البايو ريسك ليفلز والريسك جروبس وتكون الامور ان شاء الله سهله. شكرا جزيلا.